வணக்கம் இன்றைய கட்டுமான துறையில ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து மணலா மாற்றம் மணலா இது இரண்டுமே வந்து கட்டுமான துறையில இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு தார்மீக கேள்வியா தான் மக்கள் மனதில் இருக்கு சரி இந்த மணலா மாற்றம் மணலா அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு விளக்கத்துக்கு முன்னாடி கட்டுமான துறையோட வரலாறையும் நம்ம கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு மட்டும்தான் நம்ம கட்டடம் கட்டல ஆதி மனிதன் காலத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரையிலும் நம்ம கட்டடங்கள் கட்டிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி கட்டுமான துறையில பாத்தீங்கன்னா பாரம்பரியமா என்ன வரலாறு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னால வீடு வந்து எப்படி கட்டி இருக்கிறாங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் எப்படி வீடு கட்டி இருக்காங்க அப்படிங்கறது பல வீடுகள்ல வந்து ஆரம்ப கால வீடுகள் ரொம்ப பழமையான வீடுகள் இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய வீடுகள்ல வந்து நூறு வருடங்களுக்கு மேல இன்னும் நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற வீடுகள் எல்லாமே வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து மண் வீடுகள் முழுக்க முழுக்க கருங்கற்களால கட்டப்பட்ட கோவில்கள் இதுதான் வந்து நூறு வருஷத்துக்கு மேல இன்னும் இருக்கிறது காங்கிரீட்டு கட்டடம் வந்து நூறு வருஷத்துக்கு மேல இருந்துச்சு அப்படிங்கறது வந்து எந்த கட்டடமே வந்து இதுவரை நூறு வருஷத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய கட்டிடம் வந்து இந்தியாவில கிடையவே கிடையாது சரி இதுக்கு முன்னால நம் முன்னோர்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க கட்டடத்துக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நாலு பக்கமுமே கூரை இறக்குவாங்க ஓட்டு வீடு தான் கட்டுவாங்க அந்த ஓட்டு வீடோட அமைப்பு எப்படி இருக்கும்னா நாலு பக்கமுமே வந்து மழை தண்ணீர் வந்து சுவற்றல விழுகாம வெளியில விழுகிற மாதிரி அமைப்புல தான் ஆரம்ப காலகட்டத்துல இருந்த கட்டடங்கள் எல்லாமே இருந்தது அப்படி கொஞ்சம் காலப்போக்குல வந்து அவங்க என்ன பண்ணனாங்க அடுத்த கட்டமா வந்து மண்ணிலேயே வந்து கருங்கற்களை பயன்படுத்தி இன்னைக்கு நம்ம வந்து சைக்கிள்னு சொல்லக்கூடிய செதுக்கப்பட்ட கற்களை வச்சு வீட கட்டினாங்க அந்த வீடு வந்து இருபுறமும் வந்து மழை தண்ணீரை வந்து வடிக்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பும் ரெண்டு பக்கம் வந்து கேபிள் வால்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சுவர் எல்லாம் கட்டினாங்க அதுவும் வந்து மழை தண்ணீர் வந்து வீட்டுக்குள்ள வராம இருக்கிறதுக்கு உண்டான வழிமுறைகளோட தான் அதிகப்படியான விஷயங்களை பார்த்து பண்ணாங்க சரி அடுத்து என்ன பண்ணிருக்காங்க எப்ப காங்கிரீட்டுங்கிற ஒரு பொருள் வந்து நம்ம மக்களோட மனசை தொட்டுச்சோ பிளாட் ஸ்லாபு அதாவது மட்டமான ஒரு ஸ்லாபு கூரை வந்து மட்டமான கூரை அந்த கூரை அமைப்பு வந்த பின்னால பாத்தீங்கன்னா அதோட தொடக்க காலகட்டங்கள்ல பிரிட்டிஷ் அரசு இருந்த காலங்கள்ல இருந்த பில்டிங்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நாலு பக்கமே சன்சைடு போட்டிருப்பாங்க இதுதான் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்துல நம்ம கட்டடத்துல பயன்படுத்தக்கூடிய கட்டிட நுணுக்கங்கள் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நாலு பக்கமே சன்சைடு இருக்கும் ஓகே இன்னைக்கு என்ன ஆயிருச்சு அப்படின்னு கேட்டா அந்த நாலு பக்கம் ஃபுல் சன்சைடு இல்லாம எங்க ஜன்னல் இருக்கோ எங்க வெண்டிலேட்டர் இருக்கோ அங்க கதவு எங்க வருதோ அங்க மட்டும்தான் சன்சைடு வந்து அமைப்பு கொடுத்திருக்காங்க இது இந்த அமைப்பு எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா தண்ணீர் வந்து ஜன்னலுக்குள்ள அதாவது கதவு வழியா உள்ள வரக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்கு உண்டான ஒரு முறை தான் சரி இன்னும் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையை சொல்லுவோம் இந்த காங்கிரீட்டுங்கிற அமைப்பு வந்ததுக்கு வந்ததுக்கு பிறகால தான் வந்து வேகமா நம்ம வந்து மணலோட பயன்பாட்டை ரொம்ப அதிகமா பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கு முன்னால வரையில வந்து சின்ன சின்ன வீடுகள் கட்டுறவங்க எல்லாருமே வந்து செம்மண்ண மட்டும்தான் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க செம்மண் லோக்கல்ல கிடைக்கக்கூடிய சரள மண்ணு அதுகளை வச்சுதான் வீடு கட்டிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இந்த காங்கிரீட் எப்ப வந்துச்சோ அப்பதான் வந்து ஆற்று மணல வந்து வெகுவா பயன்படுத்தக்கூடிய வேலைய செஞ்சாங்க இதுக்கு முன்னால ஆற்று மணல மக்கள் என்ன பண்ணனாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோவில் திடல் விளையாட்டு மைதானம் இந்த மாதிரி இடங்கள்ல மக்கள் வந்து உட்கார்ந்து ஒரு கலை நிகழ்ச்சியோ அல்லது ஒரு நிகழ்ச்சியோ பாக்குறதுக்காக இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல உட்கார்றதுக்கு தான் அந்த மணலை வந்து பயன்படுத்தினாங்க கோவில் பல திடல் மணல் நிரப்பி வச்சிருக்கிறதா ஒரு பண்பாடு பாரம்பரியமா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க வீடுகளையும் வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நிலங்கள்ல வந்து மணலை பரப்பி வச்சாங்க இந்த மணலை பரப்பி வச்சதோட நோக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல மணல்ல வந்து சுலபமா சுத்தம் பண்ண முடியும் வேற செடி குடிகள் எல்லாம் வேகமா வளராது அத வந்து பராமரிக்கிறது சுலபம் மழை தண்ணீர் வந்தா பிடிச்சு வைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மணலை வந்து பயன்படுத்தினாங்க வீட்டை சுத்தியில மணல் போடுற பழக்கம் இருந்தது வீட்டுக்கு உள்ளேயும் மணல் போடுற பழக்கம் இருந்தது அது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மழை தண்ணீர் வந்து மண்ணில் இருக்கக்கூடிய தண்ணிய அது உறிஞ்சி மேல கொண்டு வராது கேப்லரி ரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நெருக்கமா இருக்கிற துகள்ல தான் வந்து அந்த கேப்லரி ரைஸ் வரும் மண்ணு வந்து நீங்க களிமண் இந்த மாதிரி மண்ணா இருந்தா அந்த மண்ணு வந்து தண்ணிய மேல் நோக்கியும் இழுக்கக்கூடிய வேலையை செய்யும் ஆனா மணல் மட்டும்தான் மேல ஊத்துற தண்ணியை கீழே கொண்டு போகும் கீழ இருக்கிற தண்ணியை மேல தூக்கிட்டு வர வேலையை வந்து மணல் செய்யாது 
அதனாலதான் வீட்டுக்கு பேஸ்மெண்ட் பில்லிங் வந்து சாண்ட் பில்லிங் அப்படிங்கிற பேர்ல மணல பில் அப் பண்ணி நம்மளுடைய பாரம்பரிய முன்னோர்கள் வந்து கட்டுறதுக்கு பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க சரி இதுக்கு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையா வரும் இப்ப இந்த செம்மண்ணை வந்து நம்ம ஏன் வீடு கட்டுறதுக்கு பயன்படுத்தல அப்படிங்கறதுக்கு நீங்க வந்து மெயினான காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லாருமே வந்து மழை தண்ணீரை செவுத்த விட்டு வெளியில விழுகிற மாதிரி அமைப்புல யாருமே பில்டிங் கட்டலைங்க எல்லாருமே ஒரு பிளஸ்டா மின்னால வந்து மேல இருந்து கீழே வரையும் ஒரே மாதிரி முகாமைப்பு வர மாதிரி தான் நம்ம கட்டியிருக்கோம் கூர தண்ணியை வந்து வெளியில விழுகிற மாதிரி அதாவது கட்டடத்துல சுவற்றுல விழுகாம வெளியில விழுகிற மாதிரி நம்ம அமைப்பு பண்ணல அதனாலதான் மெயினா வந்து நம்ம சுண்ணாம்பு பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க சுண்ணாம்பு வந்து அதுவும் தண்ணியில கரையக்கூடிய பண்பு இருக்கு ஆனா வெறும் செம்மண்ண கம்பேர் பண்ணும் போது வந்து அது குறைவுதான் சரி இந்த சுண்ணாம்போட தட்டுப்பாடு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துலதான் வந்து திரும்ப நம்ம வந்து சிமிட்டுங்கிறத ஒண்ணு உள்ள அறிமுகப்படுத்த ஆரம்பிச்சோம் சிமிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா செம் இந்த களிமண்ணும் சுண்ணாம்பு சேர்ந்த ஒரு கலவை தான் வந்து அதை வேக வச்சதுக்கு பிறகு அதாவது தீயில வறுத்து வறுத்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு கிளிங்கர் கட்டிகள்ல ஜிப்சத்தை சேர்த்திட்டு அது செட் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக ஜிப்சம் சேர்த்தி நம்மளுக்கு பேக்கெட்ல அடைச்சு நம்மளுக்கு சிமிட்டுங்கிற பேர்ல வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சிமிட்டு வந்ததுக்கு பிறகாலதான் வந்து மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங் சொல்லக்கூடிய ஒரு அம்சம் வந்து நம்ம இந்தியாவில வேகமா வளர ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங் மட்டும் அல்லங்க அதாவது இந்த பாலங்கள் பெரிய பெரிய சாலைகள் எல்லாமே வந்து இந்த சிமிட்டோட பயன்பாட்டுனாலதான் உருவாகிட்டு இருக்கு அது உண்மை அந்த சிமிட்டிலேயே வந்து ஹை ஸ்ட்ரென்த் சிமிட்டுன்னு சொல்லிட்டு அதுல எப்படி ஸ்ட்ரென்த் அதிகமான சிமிண்ட உருவாக்க முடியும்னா ஒரு ரிசர்ச் போய் அந்த மாதிரி சிமிண்ட்லயும் நம்ம பயன்படுத்திட்டு தான் வரோம் அது பெரிய பெரிய பில்டிங் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் சரி இப்ப இந்த மாற்று மணலுக்கும் ஆற்று மணலுக்கும் என்னங்கிறத ஒரு கேள்வியா வருது இந்த சிமிட்டோட பயன்பாடு பயன்படுத்துறதுனால மட்டும்தான் நம்ம மணல வந்து நம்ம தேடி போயிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நீங்க சிமிட்டு வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க செம்மண்ணே போதும் உங்க கட்டடம் கட்டுறதுக்கும் நிக்கிறதுக்கும் வந்து ஒரு செம்மண்ணே போதும் உங்களுடைய கூரை அமைப்புல மேல எனக்கு வந்து காங்கிரீட் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காங்கிரீட் லிண்டல் லெவல்ல முதல்ல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மர பகலைகளையும் மர சட்டங்களை வச்சு தான் லிண்டலே போட்டிருந்தாங்க பழைய காலத்து கட்டணங்கள் இன்னைக்கு என்ன பண்றோம் காங்கிரீட்ல கம்பி வச்சு ஒரு காங்கிரீட்ட போடுறோம் மேல ரூஃப்ல வந்து மரங்கள் வச்சு ஓடு மேயறது இல்லாம இன்னைக்கு வந்து பிளாட்டா காங்கிரீட் போடுறதுனாலதான் அந்த காங்கிரீட்டுங்கிற ஒரு பொருள் வந்து நம்மளுடைய கட்டடத்துக்குள்ள வருது காங்கிரீட்டுங்கிறது வந்ததுக்கு அப்ப காலம் சிமிட்டோட பயன்பாட பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க ஆரம்ப காலகட்டத்துல இந்த காங்கிரீட் வீடுகள் காங்கிரீட் கூரை அமைச்ச வீடுகளையும் கூட சுவர்கள் எல்லாமே வந்து செம்மண்ண கொண்டு தான் பண்ணனாங்க செவிறு வெளிப்பக்கம் உள்பக்கம் பூசுறதுக்கு மட்டும் வந்து நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து இந்த சிமிட்டை பயன்படுத்தினாங்க சிமிட்டு வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரே ஒரு மெயினான நோக்கம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து சிமிட்டு பூசுனதுக்கு பிறகால தண்ணியில கரைஞ்சு போகாது பூசுனது வந்து அப்படி இருக்கும் அடுத்து கரையா வராது சிமிட்டுல கரையா வராது இந்த ரெண்டு காரணத்துக்காக மட்டும்தான் வந்து அதிகப்படியாக நம்ம சிமிட்டை உபயோகப்படுத்துறோம் அதே மாதிரி சிமிட்டு வந்து தண்ணியை கலந்த உடனே கொஞ்ச நேரத்துல செட் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் ஒரு மூணு மணி நேரத்துல செட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆனா மண்ணு கட்டணம் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது வேலை செய்ய செய்ய மழை வந்துட்டாலே கரைஞ்சு போயிரும் ஆனா சிமிட்டு கலவை வச்சு கட்டக்கூடிய கட்டணம் வந்து இன்னைக்கு நம்ம செட் ஆயிருச்சு அப்படின்னா எவ்வளவு தண்ணி ஊத்தினாலும் அது கரைய போறது இல்ல இது இது மாதிரி சிமிட்டுல இருக்கக்கூடிய சில நன்மைகளுக்காகத்தான் நம்ம இந்த சிமிட்டை நம்ம பயன்படுத்துறோம் சிமிட்டு தான் வந்து மணலோட தேவைய நிர்ணயம் பண்ணிட்டு இருக்குங்கிறத எனக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய சமாச்சாரத்தோட சாராம்சமே அதுதான் சிமிட்டு வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா மணலோட தேவைய வந்து நம்ம நிராகரிக்க முடியும் அதாவது மணலை பயன்படுத்தாம கூட தவிர்க்கவே முடியுங்கிறத வந்து என்னுடைய வாதமா நான் ஒரு பக்கம் வைக்கிறேன் அதே இதுல இந்த சிமிண்ட் வந்து மணலோட ரெண்டு துகளை ஒட்ட வைக்கிறதுக்கு தான் சிமிண்டை பயன்படுத்துறோம் சரி இந்த ஆற்று மணல் வந்து எங்கிருந்து வருது பாறையில ஆற்று தண்ணி ஓடும் போது படுகையில இருக்கக்கூடிய பாறைகள்ல வந்து தண்ணி மோதுறதுனால அந்த பாறையில ஏற்படக்கூடிய அரிப்புனால நம்மளுக்கு மணல் துகளா வருது பெரிய பாறை வந்து சின்ன கற்களாகவும் கற்கள் வந்து மணலாகவும் மாறுது சரி ஆற்றுல எங்க உருவாகுதோ அந்த இடத்துல வந்து மணல் எல்லாமே வந்து பெருவட்டு மணல் கிடைக்கும் அதே வந்து நீங்க துறைமுகத்தை துறைமுகத்தை பார்த்து மழை இந்த நம்ம ஆற்று தண்ணீர் வந்து போகுது பாத்தீங்களா கடலோட கலக்கிற இடம் அங்கிருந்து நீங்க ரிவர்ஸ்ல வந்தீங்கன்னா அங்கிருந்து வர 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 உங்களுக்கு மணலோட துகள்களுடைய சைஸ் வந்து பெருசாயிட்டே போகும் ஆறு ஆரம்பிக்கிற இடத்துல பெருசா இருக்கும் துறைமுகத்தோட இடத்துல வந்து க
இயற்கையில ஒரு பாறையை உடைச்சு வரக்கூடிய கல்லு வந்து ஆற்று மணல் சரி மாற்று மணல் என்ன ஒரு மேட்டு பகுதியான பகுதியில பெரிய பாறைகளா இருக்கக்கூடிய இடத்துலயோ நிலத்துக்கு மேலேயோ நிலத்துக்கு கீழேயோ இருக்கக்கூடிய பாறைகளை வந்து உடைச்சு அதாவது மிஷின் வச்சு உடைச்சு அதுல ஜல்லடை வச்சு சலிச்சு தண்ணி ஊத்தி கழுவும் பொழுது ஆற்று மணல்ல என்ன மாதிரி உங்களுக்கு துகள்கள் கிடைக்குதோ அதே மாதிரியான துகள்களை வந்து நம்ம மாற்று மணல்லையும் எடுக்க முடியும் இந்த ஆற்று மணலுக்கும் மாற்று மணலுக்கும் பெரிய வேறுபாடு இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வேறுபாடு பெருசா கிடையவே கிடையாது ஆனா ஒரே ஒரு வேறுபாடு ஆற்று மணல் வந்து தண்ணீர்ல ஓடி உருண்டு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அது உருண்டையா இருக்கும் அந்த துகள்கள் வந்து உருண்டையா இருக்கும் ஆனா மிஷின்ல தயாரிக்கக்கூடிய இந்த மாற்று மணல் வந்து கத்தி கத்தியா இருக்கும் இதுதான் அதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரண்ட் சரி இதுல சிமிட்ட போட்டா செட் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு ஏகப்பட்ட கேள்விகள் எல்லாமே கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா வந்து செட்டிங் டைம்ல இருந்து எல்லாமே வந்து சின்ன மாறுதலுக்கு தான் இருக்க ஒழிய பெரிய மாறுதல் இதில் கிடையவே கிடையாது ஆற்று மணலை விட மாற்று மணல் வந்து ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா தான் கொடுக்குது காரணம் என்னன்னு கேட்டா ஒவ்வொரு துகளுக்கும் இடையில வந்து உருண்டையா இருக்கிறது வந்து நெகிழ்ந்து போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குங்க ஆனா கத்தி கத்தியா இருக்கக்கூடிய துகள்கள் வந்து நல்லா பிடிமானமா பிடிச்சிக்குது அப்படிங்கறதான் ஒரு பிசிக்கலா அதாவது இயற்பியல் ரீதியில இது இதனுடைய உண்மை இதுல வந்து கெமிக்கல் ப்ராசஸ்ங்கிற இதுல கெமிக்கலுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைங்க ஏன்னா வந்து இது வந்து ரியாக்ஷனா இன்னொரு பொருளோட கெமிக்கல் அதாவது நீங்க சொல்ற வினை எல்லாமே இதுல நடக்கிறதுக்கு இடமே கிடையாது இது வந்து எந்த வகையிலுமே தவறு வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆனா வேலையாட்கள் ஒரு சிவரு பூசணும் கட்டணும் அதாவது கலவை கலக்கணும் காங்கிரீட் கலக்கணும் அப்படின்னா மண்வெட்டியிலேயோ அதாவது வேலை செய்யக்கூடிய கரண்டியிலேயோ அவங்க மணல் எடுக்கும் பொழுது மணல் வந்து உருண்டையான துகள்கள் வந்து வேகமா உங்களுக்கு வேலைக்கு ஒர்க்கபிலிட்டி நல்லாவே கிடைக்கும் ஆனா எம் சாண்டில் கிடைக்காது இந்த எம் சாண்டில் கிடைக்காத காரணத்தினால அவங்க நில லேட் ஆகுது அவங்க வந்து சிவரு பூசுறது லேட் ஆகுது ஆனா அதுல இருக்கக்கூடிய சில சூட்சமங்களை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த எம் சாண்ட் சொல்லக்கூடிய இந்த மாற்று மணலை போல வந்து அருமையான பொருள் வந்து வேற எதுவுமே கிடைக்காது உங்களுக்கு ஆற்று மணல் கூட அந்த மாதிரி கிடைக்காது ஆனால் நம்ம சில ஊடகங்கள்ல ஒரு சில நண்பர்கள் வந்தும் சில ஊருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிற மேஸ்திரிக சில பொறியாளர்கள் அனுபவமின்மையான ஒரே ஒரு காரணத்தினால அவங்க வந்து இந்த மாற்று மணல் வந்து வேண்டாம் அது மோசம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தவறான விளம்பரத்தை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா உண்மையிலேயே வந்து மாற்று மணலை வந்து நான் பயன்படுத்தி இருக்கேன் நான் வந்து என்னுடைய கட்டடத்துக்கு வந்து முழுக்க முழுக்க கட்டிடம் கட்டுவதற்கும் பூசுவதற்கும் காங்கிரீட்டுக்கும் எல்லாத்துக்குமே இதை பயன்படுத்தி இருக்கேன் கீழே ஏன் தளம் வைக்கிறதுக்கும் நான் இதை பயன்படுத்தி இருக்கிறேன் அத பயன்படுத்துற விதத்துலதான் அதை வந்து நம்ம சக்சஸா கொண்டு போக முடியுமே ஒழிய மாற்று மணலை வந்து பயன்படுத்த நாங்க வந்து தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்றவங்க வந்து நீங்க தவறு பண்ணிருக்கீங்க அர்த்தமே ஒழிய அந்த மணல் மாற்று மணல் மேல எந்த பிழையும் கிடையாது தாராளமாக உபயோகப்படுத்தலாம் நான் வந்து சுமார் நான்கு வருடமா இந்த மாற்று மணலை வந்து என்னுடைய சொந்த தொழில நான் பயன்படுத்திட்டு வரேன் மக்களுக்கு நான் இதைத்தான் விழிப்புணர்வை நான் சொல்லிட்டு வரேன் இதனால வந்து எந்த விதத்திலையும் கேடு கிடையாது நான் பண்ண இருக்க பில்டிங் எல்லாமே நல்லா தாங்க இருக்கு எந்த மோசமும் எந்த பிழையோ எந்த குறைபாடுமோ இன்னும் வரல உண்மையா கேரண்டியா என்னால சொல்ல முடியும் மாற்று மணல்னால எந்தவித தவறும் வரவில்லை என்று என்னால் அடித்து ஆணித்தரமாக சொல்ல முடியும் சரி இந்த மாற்று மணல ஏன் வரணும் நான் ஏன் ஆற்று மணல் கிடைக்கும் போது நான் ஏன் மாற்று மணலுக்கு வரணும்னு அடுத்த கேள்வி வந்து இன்னொருத்தருக்கிட்ட வருது எதுக்கு இந்த விபரீதம் அப்படின்னு ஒரு விதத்துல பேசுறாங்க இன்னொரு சிலர் என்ன சொல்றாங்க காசு கொஞ்சம் சேர்த்தியே போனாலும் பரவாயில்லைங்க நம்ம வந்து மாற்று மணல் வேண்டாம் ஆற்று மணலே கொஞ்சம் கிடைச்சா வாங்கி போட்டுடலாங்க எதுக்குங்க காலங்காலத்துக்கு இருக்கிற பில்டிங் அப்படின்னு எல்லாரும் பேசுறாங்க காலங்காலத்துக்கு நம்ம பில்டிங் மட்டும் கட்டடத்தை வந்து நல்லா வச்சுக்கலாமுங்க அது மாற்று மணல்ல பண்ணாலும் கிடைக்கும் ஆற்று மணல்ல பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த பில்டிங் கிடைக்கும் செய்முறைகளை சரியா செஞ்சீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் தொழில்நுட்பத்தை வந்து சரியா பயன்படுத்தீங்கன்னா அந்த பில்டிங் நல்லபடியா தான் இருக்கும் அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்ல ஆனா ஆற்று மணலை நீங்க எடுத்து கொண்டு வந்து நீங்க வீட்டுல வந்து நீங்க வீடா கட்டிட்டீங்கன்னா ஆற்றுல நீர் பிடிச்சு வைக்கக்கூடிய வேலைய அந்த அந்த ஆற்றம் கரையில் இருக்கக்கூடிய மணல் தான் பண்ணுது ஆற்று மணல்ல மேல் பகுதி பாத்தீங்கன்னா வறண்டு இருக்கும் அப்படி வெயில் அடிச்சுச்சுன்னா அப்படி கத கத அப்படி கொதிக்கும் ஆனா மணலோட பரப்புகளை அப்படி கீறி விட்டுட்டு கீழே போய் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஈரம் இருக்கும் இதுதான் மணலுடைய கேரக்டர் நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை தக்க வைத்துக்கூடிய வேலைய வந்து மணல் வந்து ஆற்று மணல் வந்து செய்யுதுங்க அதனாலதான் ஆற்று மணலுக்கு அவ்வளவு சிறப்ப
கற்கள் நீக்கப்பட்டதுக்கு பிறகால ஒரு பெரிய பள்ளமாவோ குழியாவோ இருக்கும் அந்த குழிய என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டியாகவோ குளமாகவோ நம்ம அதை பயன்படுத்தலாம் அதே குளத்துல தண்ணீர் வந்து வருடம் புல்லா இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தா அங்க மீன் வளர்த்துறது அதை சுத்தி மரங்கள் வளர்த்துறது இந்த மாதிரி பல நல்ல உபயோகங்களை பண்ண முடியும் நம்ம நேர வந்து உண்மையாகவே பண்ண முடியுது அரசாங்கம் வந்து அதுக்கான நடவடிக்கைகளை ஊக்கப்படுத்துற விதத்திலையும் அந்த விஷயங்களை வந்து கரெக்டா செய்யற மாதிரி இருந்தா நல்ல பலனை கொடுக்கும் ஆனா மக்களுடைய கருத்தும் அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊழியர்களோட கருத்தும் சில சமூக ஊடகங்களும் வந்து மாற்றி மாற்றி சில கருத்துக்களை பேசும் போது வந்து இந்த நல்ல நடைமுறைகளை பயன்படுத்துறது இல்லை இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாடுல இந்தியா முழுக்கவே வந்து தண்ணீர் தட்டுப்பாடு அதிகமா இருக்கு இந்த காலகட்டத்துல எவ்வளவோ சண்டைகள் நடக்குது சத்துரவு நடக்குது கர்நாடகா காவிரி பிரச்சனை வருது கிருஷ்ணா நதிநீர் பங்கீடு பிரச்சனை வருது இதெல்லாமே பண்டை மாநிலம் இதுல பெரியார் டேம்ல கேரளாவை கூடையும் நம்மளுக்கு தகலாறு இருக்கு இந்த தகலாறுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன நம்ம வந்து மழைநீரை வந்து சேமிச்சு வைக்கிறதுக்கோ அல்லது நீர் ஆதாரங்களை பெருக்கிறதுக்கு உண்டான வேலையை செய்யல நம்ம தனியா ஒரு நபர் வந்து கட்டிடம் கட்டுறோம் அப்படின்னா நம்ம மட்டும் தான் கட்டடம் கட்டுறோமா நம்ம மாதிரி எத்தனை பேர் கட்டடம் கட்டுவாங்க எல்லாரும் ஆத்துல இருக்க மணல சுரண்டி சுரண்டி எடுத்து செலவு பண்ணிடும் ஆனா அதை விட விலை குறைவான மணலை விட தரம் அதிகமான மாற்று மணல் இருக்கும் பொழுது ஏன் அதை பயன்படுத்த தயங்குறோம் சரி அப்படி மாற்று மணலை பயன்படுத்தி நம்ம வீட்டையும் கட்டிக்கலாம் அந்த மாற்று மணல் எடுத்த நிலத்துல வந்து மழை நீரை வந்து சேமிச்சு வைக்கலாம் அதை வந்து குடிநீருக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இன்னும் பல வேலைகளுக்கு அந்த நீரை பயன்படுத்திக்க முடியும் இங்கிருந்து கொண்டு போய் கடல்ல கொண்டு போய் உப்பு தண்ணியோட உப்பு தண்ணியா மழை தண்ணியை கலந்துறதுக்கு பதிலா அது ஒரு குளமாவோ குட்டையாவோ அதை பயன்படுத்தணும்னா நம்மளுடைய பகுதியில வந்து நிலத்தடி நீரும் அதிகமாகும் அதே மாதிரி இயற்கை வந்து மாசுபடாம நம்ம பாதுகாக்கவும் முடியும் பொருளாதார ரீதியிலும் இந்த மாற்று மணல் வந்து கட்டிடம் கட்டுவோருக்கு நல்ல பயனை தருது அதே இதுல இயற்கை விதத்திலையும் வந்து ஒரு நல்ல என்வரான்மெண்டல் சூழ்நிலை அதாவது சுற்றுப்புற சூழ்நிலைய பாதிக்காத மாதிரி தான் நம்மளுக்கு அமையுது இதுல ஒரே விஷயத்துல இவ்வளவு நல்ல காரியங்கள் இருக்கக்கூடிய மாற்று மணலை ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாது இதுதான் என்னுடைய கேள்வி பயன்படுத்துங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்கலாம் நம்ம நாடும் நல்லா இருக்கும் நம்மளும் நல்லா இருப்போம் நம்ம சங்கதிகளுக்கும் நீர் கிடைக்கும் குடிப்பதற்காக நன்றி வணக்கம்